und das geht halt nur mit original tätowierter und original Autoren. Und sonst könnte ich mein Buch auch mit jedem anderen Mädchen beenden, so wie ich es beenden möchte. Der hat halt schöner sein. So. Ist nicht so umsonst tätowiert. Der hätte nicht so umsonst kaputt gegangen sein. Der hat halt den guten Dienstherrn unterstützen. Nicht den, der auch gut sein kann. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Man muss es halt langsam runterdosieren. Solange Flüsterer irgendwo einbrechen in fremde Länder und irgendwelche Leute nicht gut führen. Und ich kann auch Fälschen und Stimmen nachmachen. Aber ich habe viel zu viel Respekt vor der Dichtkunst von manchen anderen Dichtern, die in ihrer Professionalität weiter sind als ich. Hat jemand meinen, meinen Schirm gesehen, der mit den Walls, den zwei Bildern, die Berliner Mauer, Mauer in Palästina, Israel, Walls. Dreams where the umbrella is folded into a high witness on screen. And the cards are no good that you hold them. Come, you stood from another world. running into another all I see to be doing was climb dreams with the umbrellas folding into eyewitness of scream and the cards are no good that you hold them come listed from another Robert Zimmermann, der Zweite, starb, glaube ich, an zwei Kopfschüssen, dort und dort. Erschossen durch seinen eigenen Vater, ein couragierter Mann. Heute machen wir sowas mit Riesenbaby-Lösung. Diese Leute dienen gerade noch dazu, dass ex jungs Zutrauen gewinnen und wieder lernen, füttern und Babywindeln wechseln. Das oder Todesstrafe. Nichts dazwischen. Ich bin so oft vergewaltigt worden. Und natürlich in jedem Einzelfall. Hm, ich würde mir sofort die Finger schlotzen. Aber die Masse macht es halt kaputt. Und die einzigen, die da rauskämen, bei diesem Verkabelungsspiel, die hätten eigentlich Florian und dieses Mädchen sein, von dem sie sagten, das ist deine Ehefrau, deine Priester-Ehefrau. Wenn sie schon so lange 
auf dich verzichten muss. Sie möchte auch mal mit dir Sex haben. Ich frage mich halt, warum hat dieser Junge mir das dann nicht mehr gesagt, als ich ihm meine Wohnung verkaufte, dass er mein Schwager ist. Ich bin auf Ehefrauen Amputation. Und eigentlich könnte man das Dings sehr gut wieder an mich ranmachen. Hat sich schließlich für mich tätowieren lassen. Mit den Question Marks. Bubbles in meiner Dunkelheit. Size me bright. And darkness we shine the brightest. Dreams where the umbrellas folding into a high witnessed screen and the cards are no good that you hold them come listed from another verb Manche würden sich die Finger schlotzen. Und man hätte das auch in vier Wochen schaffen können, wie bis bundesdeutsche Militär mit dem, mit dem Bürgerkrieg hier in Europa gegen Mädchen von diesem Land, Mädchen von diesem Land, Mädchen von diesem Land. Und warum muss ich meine Frau jetzt tätowieren lassen? So, weil es sonst das Gedicht die Küchenfrau nicht gibt, weil Flieh in Aman älter ist. Älter als das Gedicht die Küchenfrau. But do you want me to say on that why? die Narbe? Am liebsten würde ich dich ganz verbrennen. Meine Schwester muss sich mal wegen dir tätowieren lassen. Das war die Wohnung von einem Sohn, von einem Schulfreund, von einem Schulfreund, von meinem Vater, mit der ich damals schlafen durfte. Und das Bild in Dreihaftigkeit gesehen. Die Alaska. Kühlmaschine, vor der ich geheiratet habe. Wenige Tage vor einem. Entran, du bist noch nicht volljährig. Andreas ist der Meinung, wenn man das Medikament nimmt, dann muss man es auch mal. Wenn man das Medikament gibt, dann muss man es auch mal nehmen. Wie viel nimmt man davon, Ina? Kinder in der Nachbarschaft nennen ihn Onkel 1, weil Herr Rodriguez, Herr Fitz, Herr Braun so auf den Namen wechselt. Ein Mädchen, damals, vor 38 Jahren, irgendwo im Schwarzwald. Entschuldigung, ich hatte gelogen. Ich weiß gar nicht, coolen. So ein Erwachsener hatte das gesagt. Wenn ich was ausfresse, dann soll ich den Namen nehmen. Rüdiger liest da gerade irgendwas. Den Namen gibt es angeblich nicht. Eigentlich heiße ich Hell. Stefan Hell. Du bist Stefan Hell? Aber wer ist denn mein Freund? Ich war im Bürgerhospital. Ich wollte meiner Freundin Celia nicht die Worte im Mund rumdrehen, wie ich sie gern hören möchte, sie nicht mal verbal vergewaltigen. Andreas, du stehst ja gar nicht auf dem Dienstplan. Andreas, wieso hast du einen Schlüssel für den Giftschrank? Ich denke, du bist auf Strafminderung. Und Andreas, den man jetzt Hendrik nennen soll, Ich weiß, wegen einem Praktikum im Bürgerhospital. Dreamsville, 
the umbrellas smoking into the high witness of screen and the cards are no good that you hold them come listed from another world Ganz großes Kino, Herr Kulanek soll sich ja haben einweisen lassen. Andreas, wieso hast du einen Schlüssel für den Giftschrank? Ich denke, du bist auf Strafminderung. Jetzt willst du, liebe süße Frau da, Amanda mich in den Freundeskreis derer ziehen, die dir den Weg frei vergewaltigen lassen? Nur damit du sagen kannst, ich bin berühmt, ich bin die Küchenfrau. Und wenn Herr Scorsese oder Herr Spielberg oder Herr Petersen oder sonst ein junger Regisseur es schafft, ein Film drehen, in dem es aussieht, als ob da Flugzeuge reinfliegen in die noch nicht fertigen Trillingstower, dann gibt es das Gedicht auch. Dieses Gedicht mit dem Namen Keine Sozialstunden für unterlassene Hilfeleister und Kameramänner bei einer Vergewaltigung. Auch nicht, wenn er mein Schwager ist. Oder Florian. Oder meine Ehefrau. Die hast ja wie ich. Auch nur mit Zweitnamen. Ildiko Amanda. Frag, darf ich die Kamera halten? Aber ich bin ein Stalker. So, und war das jetzt teuer? Hat sich das Krankenhaus erholt. Und wer zahlt hier die Steuer? Und wem hat man hitloreske Schuhe besucht? Und diese kleine Hoffnung in mir, dass die das gar nicht wusste. Aber warum sie Werbung für so eine Gruppe machen musste? Und was will dieser sagen? Und woher kommen die Klagen? Verdoppelt die Summe im Prahlen der Zahlen, wo von gefallenen Türmen Wanken, wanken. Ich denke, ich bin nicht austauschbar. Mein Siegelring, wenn er gestohlen wird, ist ersetzbar. Und wegen meiner Freundin Sili, die jetzt irgendwie Platz machen musste, habe ich das Gefühl, vielleicht ist Mandy auch austauschbar. Wie geht es den Step Sky? Emiraten will Fleiks Kinder machen, wodurch Samen ergeben sich neu ins alte Kinderland, in diesen Seifenblasen, in denen nicht mehr als fünf Bibeln fand. Die haben die beiden mal hübsch eingepackt, erst ihre Eltern, dann der Typ dort, mit dem Fliehen armen Gesang. Wenn ein Schlüssel der Liebe den Berg erklimmt, ein kleines Einstimmen, dann ist es ein Gestimmt. Und Rabe, du darfst nicht nach Freiburg ziehen, Mädchen mit der großen Nase. In meinem Albtraum hat die Leichenwäscherin mich angerufen. Stell mir das lieber nach und ich scheiß dir irgendwann auf den Bauch. Und du tust nur, als wenn du tot wärst. Die dachte, das sei eine Babyprostituierte. Das ist aber die Frau von Martin Kulanek, dem Typen von Fliehen Arman, dem Autor, der so viel Gedichte schreibt, dass er sie sich alle tätowieren lassen kann. Wie Ehefrau. Es fordert, die, die jetzt Stalker sagt. Also so viel Wiederauferstehungen und Wiedergeburten, biologische auch noch. Und dann ist die Vergewaltigung vergeben. Vielleicht bin ich jetzt so weit. Am schlimmsten war die Trümmerfrau, die hier vor war. Aber dann hieß ich, glaube ich, Agnes Gertrud Annemarie. Aber die hatte auch ein paar wieder.
Wiedergeburten oder Auferstehungen, dann hieß sie nur noch Gertrud. Da komme ich raus. Von einem Planschbecken ins andere. Denn in Wiedergeburt und Wiederauferstehung gewinnt mal der eine, mal der andere den Dauerlauf. Ich hätte meinen Siegelring, ich hätte ihn einschmelzen und ich tänze für diese Liebe und all das Ding. Gösse ich zwei goldene Ringe, getragen an Ketten, um unsere Hälse, bis ein Wind uns fortweht. Und so was jetzt, wie viele Bücher wollt ihr machen mit Fehldrucken im Hanseland, irgendwo dort im Norden? Beim Legoland zum Andenken an die Mädchen. Denn dran, ich bin vergewaltigt worden. Mehrfach verkabelt wie so ein Pilot, der in so ein Flugzeug reinfliegt. Guter Film, glaubt jeder. Und ich weiß nicht, ob es nicht stimmt oder stimmt. Wenn was schiefgelaufen ist, Küchenfrau, Macht das Mädchen wirklich nicht berühmt. Berühmt schon, aber nicht beliebt. Weil bei Liebe mit dem Plus, da war Tante Silly. Und hält Wache vor dem Turm. Hat ihre Steinschleuder und schießt Flugzeuge ab. Und ich möchte, dass jeder, selbst wenn er mein Kumpel und mein bester Freund ist, Ole hat es wenigstens getan. 13 Jahre im Bau kommt. Für Waffengewalt. Bei einer Vergewaltigung. Und die einzige Person, die dabei rauskommen könnte, ist eigentlich Florian sein. Wenn seine Schwester nicht an der Stelle aussteigt, wo ich zum ersten Mal Ja sagen kann, weil ich vom Krieg nach Hause komme. Die Amanda. Meine Frau. Ich weiß genau. Seit 38 Jahren mit der noch nicht 30-jährigen Amanda verheiratet. Ich bin geschlagen worden von meiner Mama, nur weil ich ihren Künstlernamen erwähnte. Meine Freundin wurde vergewaltigt. Und aus elf Jahren Verdienstausfall, wo meine Kollegen sagen, fünf Jahresvertrag. Wenigstens ein Jahresvertrag für die Leute, die immer noch nicht glauben, dass Stefan Hell über dem Berg ist. Danke. Ehefrau, weißt du, ich will, wahrscheinlich geht einfach weniger kaputt. Und Freizeitgruppe KBF Mössingen, also macht diese Schlampe euch den Dreck weg von der Lampe. Oh, Ausstiegschancen, Strafminderungsprostituierte für Brauns, so eine generierte Sicherheit. Darf ich jetzt meine Frau wieder haben, bitte? Ich mag das Dings. Und ich habe jetzt die Gedichte fertig. So, Florian, ich wollte mich also auch nochmal verkabeln. Meine besten Freunde, die, die sagten, manche würden sich die Finger schlotzen. Also ich bin der Meinung, die ersten drei Jahre fixiert, statt die ersten zwei Jahre. Das sind einfach Waffen. Die gab es im Mittelalter unter Hightech. Noch nicht verzeichnet. Da braucht ein tausend Jahre zur Gärung der Lügen. Und gleich kommt Onkel Adolf Hitler und sagt, manchmal überhört das Hören einen nicht. Und sowas wie, denk dran, du bist nicht mein Vater. Und sagt dann, du sollst lügen, du sollst Ehe brechen, du sollst stehlen. Und der Vater von dem Vater, von dem, du bist der Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sagt dann sowas, denk dran, du wirst eine neue finden, mein Sohn ist ein Hüpfer. Und was sagt die Basilika und die anderen Priester und die evangelischen Theologen? Was sagen die? In guten wie in schlechten Zeiten. Was sagt er? Oh geil, ey. Mach mal was Neues. Ich hab's gern. Ey. Ich hab's gerne in guten wie in schlechten Zeiten. Und hätte meiner Freundin gern beibestanden, als sie dieses kleine Problem hatte. Dummerweise musste ich mich kurz mal Zeugen beseitigen lassen. 
Und das möchte ich gern, dass ich an diesem Ding hänge, wenn es nachts schläft. Und mit meinem Leben anfangen und flieh, flieh, flieh in Arman bedeutet sowas wie. Stefan, kannst du mal versuchen, dich so ganz langsam bei in Liebe begeben, das Mädchen, bei der hast du das Gefühl, da kommst du aus der Hölle raus in freundliche Normalitäten. Und gleich kommt die Decken aus der Talfreizeit. Onkel Andreas hat eine Idee. Ausschalten der Menschenrechte zum Thema gesetzesloser Staat. Und dann bekomme ich mein Schmerzensgeld. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Aber langsam bräuchte ich es. Und dann drohte irgendwer mit. Dann gehe ich eben zurück in die Pornoindustrie. Und die Androhung der nächsten Vergewaltigung. Und wann geht es für mich weiter? Wenn das Mädchen mit den Tattoos mir sagt, ich ziehe es vor, eine Strafminderungsposti sein, oder du bist mein Mann, oder ich habe Hilfe geschrien. Danke, dass du mich gehört haben tust. Das weiß ich aber erst dann. Ich kann noch auf der Bühne meine Kinder zeugen und sonst nur Arm in Arm mit meiner Frau schlafen. Ich bin dann das Männchenmach-Dings. So möchte ich das dann. Und von Zeit zu Zeit Musik machen. Mit Klassikern, mit Technos, mit Rappern und was auch immer. Damit ist mein Buch dann beendet. So weit, so gut wie möglich. Und eigentlich müsste ich, glaube ich, dieses September oder nächstes September, ich weiß nicht mehr, welche Ameisestraße ich freiließ, in New York sein, auf Hochzeitsreise. Und eigentlich mit der Küchenfrau, die auch eine Liebe mit dem Plus sein müsste. Liebe mit dem Plus habe ich allerdings Celia geschrieben. Wegen der bin ich ins Bürger. Wo, wo ist meine falsche Brille? Meine falsche Brille, weil ich beim... Motorradführerschein festgestellt habe, dass ich gar keine Brille mehr brauche. Deswegen habe ich sie neulich noch mal in die Kamera gehebt. Ähm, man sieht so viel klüger aus, wenn man die richtige Brille trägt. <lacht> Wie ich mir neulich überlegt habe. Wie? Was? Wie heißt das? Ah, Silikusa. Nein, das war die korrekte Übersetzung von, das würde ich jetzt aber auch sagen. Ach, was weiß ich. Wer bin ich? Ein Intruder? Nein. Meines Wissens nach komme ich aus Gertrud raus. Also bin ich ein Outtruder. <lacht> Oder sowas. Die war auch süß. Ich bin der Meinung, es ist ein beruhigendes Gefühl, ein Gänsebraten essen. Und zu wissen, der große, große Fernseher da. <lacht> Den habe ich aber erst dahingestellt, als die das noch durchziehen kann, dass sie da nicht einzieht. Und Michi Schulz lacht hinter ihr und sagt sowas. <lacht> Eigentlich war die SED gar nicht so schlecht. <lacht> Was für ein Arschloch. Da versteht dann jeder Going Back from Hell. To gentle times. Und dann kommt die Deckenhauser Talgruppe. Also ehrlich, ich hatte ein Date. Sechs Monate danach, nachdem ich das Gedicht zum Dankeschön sagen geschrieben habe. 
wenn ich so an diesen Spiegel oder Fokus Titel Bericht denke, wie viele Politiker stürzen noch über die Striezke Rolle, muss ich schreiben, es müsste keiner drüber stürzen. Sie müssen mir nur meine Autorenrechte bezahlen und dann täte das alles sehr legal sein. Wer bin ich? Vom Schwabeländle in Deutschland sozialisiert worden? Also, was möchte ich? Freundschaft mit den Nachbarländern und Legalität. Und das gleiche zum Thema Musikrechte. True Lars. Bing. So schaut aus. Mal sehen, wann die mit mir Kontakt aufnehmen. Und nicht vergessen, es gibt Marionetten, Kunstautoren, die sind bei mir so beliebt wie Väter von sexuellen Marionetten. Ungefähr so. Deren Töchter marionettiert wurden. Man muss schon mit den originalen Leidensschreien schreien. Auch wenn dann manchmal etwas verfälscht ist. Mit sind zwei, sind drei, in meinem Namen eins, bin immer ich dabei. Und ich zitiere Jesus Christus. Und niemand darf ein Buch schreiben mit meinen Geschichten. Niemand. Und ich würde nie den Künstlernamen Reinhard May nehmen. Meine Mama war Trümmerfrau in Berlin, Baujahr 1931. Ich wurde geboren, da war sie 39 Jahre alt. So ungefähr. Und das möchte ich meinen Kindern nicht zumuten. Nicht auferlegen, dass sie solche rassismusfördernde Nazi-Propaganda-Kacke in eine Weser laufen lässt, die dann am Überschwappen ist, wegen zwei bis dreitausend Menschen in jeder Großstadt, die zwar Ironie verstehen, aber dennoch Rebell on Rebell, what's in the mirror to see. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, der in Wahlzeiten auf diesen neuen modernen Fernsehern, bei diesem neuen modernen Kinderkanal immer seine Nazi-Propaganda versprüht? Well, sonst freue ich mich, wenn er 80 ist. Können wir mal Gute Nacht Freunde zusammen singen. In meiner Version, mit was ich noch zu sagen hätte, da mache ich jede Wette oder sowas. Mögen wir uns wiedersehen. Und danach singe ich Changing the Year. Und der, der darf dann einen Kniefall machen vor seinen zwei bis 3.000 Leuten die ihm applaudieren, wenn er singt und der böse ausländische Liedermacher, der nicht müde wurde zu streiten, mutierte zu einem Servilen. Und was bedeutet der schlimme alte Mann in Rom? 80 Jahre CDU-Mitglied oder 400 Jahre und ähm, Protestant? 
Hand oder 2000 Jahre und man kann von den Kindern sogar was lernen. Manchmal. Und wenn da unten mal ein, ein Schild stand, hier baut Intercord, dann bin ich der Meinung, wir sollten hier ein großes, eine große Fahne hinhängen mit hier Antifa gekapert zur Heilung eines Hauses oder so. Und Antifa bedeutet doch, wenn ich was ausgefressen habe, sage ich auch keinen fremden Namen. Oder? Wenn ich es dann tatsächlich war oder nicht war oder wann und wo und wie und wie alt war ich, als ich hier durchgekitzelt wurde zum Thema Schau mal, der Waffenträger der Deutschen Bundeswehr möchte, dass ich meine Texte freigebe. Krass. Gell? Langsam denke ich, so ein Taxilan müsste auch reichen. Das müsste nicht immer Whisky sein. Den brauche ich nur wegen der Flötenspielerin. Herr Hell, Sie können ja gar nicht schlafen. Fräulein Flötenspielerin, ich erinnere mich aber vor 38 Jahren, Sie haben einen enorm warmen und angenehmen Händedruck. Damals, vor 38 Jahren. Und dann ist Silly jetzt so um die 60 oder 70. Und eigentlich tut sie ein halbes Jahr jünger sein als ich. Du bist Stefan Hell, aber wer ist er dann mein Freund? der im Bürgerhospital seine Therapie macht. Tja, und das bedeutet Buckets of Rain, Buckets of Tears, in meiner egozentrischen Übersetzung dieses Bob Dylan Songs. Glauben Sie, ich habe noch Tränen? Neulich fast, da hat ein Mädchen gesagt, ich hatte einen Albtraum. Das tut weh. Die ist nämlich süß. Solche Leute dürfen keine Albträume haben. Nicht mal in der Realität. Wie versetzt sich das Niveau eines Mörders und eines Vergewaltigers wenn er auf der Flucht ist. Niveauverschiebung. Und es gibt da einen, der gibt sich für mich aus. Und ich habe ein wenig das Gefühl, ich sitze seit 38 Jahren in der Hölle für seine Taten. Und nicht meine der ich meiner Freundin nicht mal verbal eine Ohrfeige geben will, dass sie funktioniert. Und dann drohte irgendwer mit, dann gehe ich eben zurück in die Pornoindustrie. Und die Androhung der nächsten Vergewaltigung. Und wann geht es für mich weiter? Wenn das Mädchen mit den Tattoos mir sagt, ich ziehe es vor, eine Strafminderungsprosti sein, oder du bist mein Mann, oder ich habe Hilfe geschrien. Danke, dass du mich gehört haben tust. Das weiß ich aber erst, 
dann. Ich kann auch auf der Bühne meine Kinder zeugen und sonst nur Arm in Arm mit meiner Frau schlafen. Ich bin dann das Männchen, mach Dings. So möchte ich das dann. Und von Zeit zu Zeit Musik machen. Mit Klassikern, mit Technos, mit Rappern und was auch immer. Damit ist mein Buch dann beendet. So weit, so gut wie möglich. Und eigentlich müsste ich, glaube ich, dieses September oder nächstes September, ich weiß nicht mehr, welche Ameisestraße ich frei ließ, in New York sein, auf Hochzeitsreise. Und eigentlich mit der Küchenfrau, die auch eine Liebe mit dem Plus sein müsste. Liebe mit dem Plus habe ich allerdings Celia geschrieben. Wegen der bin ich ins Bürger.